وسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يا حضرت ما شاء الله لا صلاح بالله عليك مولفودات ہیں یا موائد ہیں کیونکہ وہاں مجلس اس انداز سے نہیں ہوتی تھی کہ جس سے جو ہے بار ہر بار تھاری عبد اللہ کو ہوتی تھی کہتے جاتے تھے لوگ لکھتے جاتے تھے فتح پور میں جب تک تھے تب تک یہی سلسلہ تھا دو ہر بار مجلس ہوتی تھی اس میں دو سے مواد کے لوگ آ جاتے تھے مو سے کوپا سے کرتے علماء بھی جاتے تھے تو ظاہر کہ وہاں تو مجلس دو ہر بعد ہی مناسب جو الہ آباد یا گورکھپور میں جب آئے تو مجلس آٹھ بجے سے نو بجے تک ہونے لگی کیونکہ یہاں بہت سے تاجر شریک ہوتے تھے ملازم شریک ہوتے تھے دفتری اس رائے سے آٹھ بجے سے نو بجے تک مجلس کرتی ہمیشہ پھر اخیر تک یہی رائے یہاں بھی اور باقاعدہ دخل پر بیٹھتے ہی تھے اور بیان فرماتے تھے گویا کہ ایک وعدہ ہی ہوتا تھا ہمارے داتا صاحب دین صاحب نے لکھا کہیں پر کہ کبھی کہہ دیا ہوا حضرت نے یہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رہتے ہیں ایک طرح شاہ وہ اسماعیل صاحب ان کی روحانیت محسوس ہوتی ہے یہ فرما خیر کوئی بحث نہیں اللہ تعالیٰ کی تو یہ اس کا یہ معارف مسلم مت مجموعہ ملفوظات مسلم مت حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب فتح پوری اللہ آبادی پودر سے رو توزیع توسیر ساقی کی طرف سے ہمارے لڑکے محبوب نے کہا کہ اس کی بھی کوئی تصویر ہو جاتی توزیع ہو جاتی رہتا ہے بہرحال اس وقت مولانا یہی تھے پورا بہت بڑا ذخیرہ ہے مطلب کہ کتنے سال کے تو سب کو نکالا آپ نے الگ کیا الگ کر کے یہاں سے الگ ہو گئے اور بڑی جگہ ترقی کر گئے دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے پھر ثاقیر نے یا ہم لوگوں نے مل کر کے تبھی کوئی سر شریکی تھے اس کے بعد ہی صحیح گئے جس طریقے سے ابھی مواد بہت ہے جو آپ کر گئے ہیں لیکن ایک دن اور اچھی بات میں آپ نے کہی میں نے کہا پانچ جیت پر ختم کر دوں گا میں تو ہم نے کہا نہیں یہ کیوں کہتے ہیں خود تو آگے بھی بڑھے خیر دیا آپ لوگ جانیے میں تو شاید نہ رہ سکوں بہرحال جو نکلا وہ سنا رہا ہوں کسی نے اچھا لکھا مجھا قطع تاریخ وفات حیف در بد میں جہاں دور خیال آخی شد تلات تال تصویر و قرار آخی شد گفت میں مصر مشہور ب تاریخ وفات روئے گل سر ندی دم بہار آخی شد انیس سو سڑسٹھ میں وفات ہوئی ہے یہ اشار بہت اچھا اچھے بہت موقع سے ہے ایک اور ہے چونکہ ان کا خاص مضمون یہ تھا اتفاق سے نکل آیا وہی سناتا ہوں عنوان ہے اس کا اتباع شریط ہی میں فلاح دار مدبر ہے اتباع میں فلاح دار من اس کی سرخیاں عنوان کام کیا ہے حضرت نے تو نے کام کیا ہے خدا حضرت مولانا عبد الرحمٰن جامع صاحب رحم اللہ تھے انہوں نے یہ کیا ہے میرا خیال یہ چیز پہلے ہی سے ہے ہم نے نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا خیر برحمد فرمائے بہت بڑا کام حضرت مسلم امت نے نہایت درد سے فرمایا حضرت مسلم امت نے نہایت درد سے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی اتنی تباہی دیں ہم مسلمانوں کی دینی اور اتنی تباہی دیکھیں ہم مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی اتنی تباہی ہم نے دیکھی اور پھر بھی ہم پیر بنے بیٹھے رہے ہیں اور مسلمانوں کو فلاح کا راستہ نہ دکھائیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا اچھا ہے سمجھنا مجھ گیا ہم یہ یہ ہے ہم مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی اتنی تباہی دیکھیں اور پھر بھی ہم پیر بنے بیٹھے رہے ہیں اور مسلمانوں کو فلاح کا راستہ نہ دکھائیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا اب اس صحیح ہوا جملہ ہم مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی اتنی تباہی دیکھیں 
और फिर भी हम पीर बने बैठे रहें और मुसलमानों को फला का रास्ता न दिखाएं ये हमसे नहीं हो सकता अच्छा अच्छा बात सच बना है खवासी के बिगड़ने से तो आवाम बिगड़ते हैं खवासी के बिगड़ने से तो आवाम बिगड़ते हैं जब आवाम बिगड़े तो समझ लेना चाहिए कि खवास अपनी जगह पर नहीं रह गए हैं काश हम लोगों के दिल में मुसलमानों का दर्द पैदा हो जाए काश हम लोगों के दिल में मुसलमानों का दर्द पैदा हो जाए यहाँ लोगों के आने पर जो कुछ छानबीन कर लेता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनको हटाना चाहता हूँ पूछ लेते भाई खुलूस से आए हुई है कोई ऐसी बातें होती थी तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मुसलमानों को हटाना चाहता हूँ भला मुझे कब गवारा हो सकता है कि हमारे भाई मुसलमान हमारे यहाँ यहाँ ना आए कब गवारा हो सकता है कि यहाँ ना आए या मेरे ऊपर क्या आफत आई है कि मैं उनके शान के ख़राब कोई बात कहूँ जो तालिबीन आए हैं उनको ख़राब बात भला मुझे कब गवारा हो सकता है कि हमारे भाई मुसलमान हमारे यहाँ ना आए या हमारे ऊपर क्या आफत आई है कि मैं उनकी शान के ख़राब कोई बात करूँ भाई मुसलमानों की इज्जत हमारी इज्जत है बल्कि ये जो कुछ छानबीन करता हूँ इससे मकसूद असलाह है मगर इसको बदखरा की लोग बदखा बदखरा की समझते हैं इसी छानबीन न करने की वजह से हमारे मदरसे बिगड़ गए खानकाहें ख़राब हो गई मदरसों में ऐसे लोग पढ़ रहे हैं जो पढ़कर कर इल्म की खिदमत नहीं करते तमाम दरसियात पढ़ कर निकलते हैं और इब्तदाई किताबों की भी इस्तेदाद नहीं होती मैं बस ये चाहता हूँ ये कम अज कम यहाँ तो ऐसा ना हो अगर काम मकसूद हो तो आओ दीन सीखने आओ मगर लोग रस्मी तौर पर आना शुरू कर देते हैं मैं इससे मना करता हूँ अखलाक शेख अकबर ने लिखा है मोहिद्दीन ने अकबर शेख मोहिद्दीन ने अकबर ने लिखा है कि शेख पर वाजिब है कि मुरीद को उस वक्त तक कबूल न करे जब तक कि उसको आजमा न ले वही दिल आदमी लिख रहे हैं शेख अकबर ने पर दलील तो फौरन रहती थी तब बना ली गया हूँ ये शेख अकबर ने लिखा है कि शेख पर वाजिब है कि मुरीद को उस वक्त तक कबूल न करे जब तक कि उसको आजमा न ले देखा आपने शेख तो ये लिख रहे हैं अहल्ला ने इस तरीक़ को बदनामी से बचाने के लिए ये सब जाँच की है मेरे यहाँ बैठे हुए कुछ लोग चाँद के बारे में गुफ्तु कर रहे थे उसमें ये तस्करा भी करने लगे कि हिंदुओं के अमास और जो वगैरह का भी चाँद में कुछ एतबार होना चाहिए या नहीं मैं बैठा हुआ उनकी बातें सुनता रहा आखिर में मैंने सिर्फ एक हदीस पढ़ी कि रसूल सल्ला वसलम का इशाद है सुम यानी चाँद दे कर रोज़ा रखो और चाँद दे कर ये करो मैं क्या तुम हिंदुओं की इनकी बातें नबी यानी चाँद दे कर रोज़ा रखो और चाँद दे कर ये करो मतलब मेरा ये था कि दीन के मामले में अहल दुनिया और अहल कुफ्र की बातों का जिक्र ही क्या है यहाँ तो भाई आज कल मुसलमानों का यहाँ तक हाल पहुँच गया है कि बावजूद अल्लाह ताला के अहकाम मौजूद होने के इधर उधर देखते हैं अल्लाह ताली की तरफ से जो हुक्म नाजिल है उसको छोड़ अपने नफ्स व हवा के हुक्म को इख्तियार करते हैं हालांकि हजूर अकदर सल्ला वसलम जैसी हस्ती को यह हुक्म है कि अल्लाह ताला के अहकाम की इतबा कीजिए और जाहिरों की हुई इतबा को ना कीजिए का इतबा और जाहिरों के हवा की इतबा ना कीजिए बेहुदा हो मुख्तदी महबिर अहमद आदमी ने कहीं पढ़ा कि नबी को हुक्म रहा है कि पहले जो अम्बिया आए हैं उनकी हिदायत चाहिए बेहुदा हो मुख्तदी आप इन लोगों के लिए अम्बिया की जो हिदायत आई हैं उन्हीं पर आपको चलना है पहलों के रस्म रवाज को छोड़ना नहीं है खुद शावर सरकारी थे ये सारे उन्होंने फरमाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो काम किया है रसूम जाहरीत को मवाद बनाया उसी पर उसकी तस्ी किया है रसूम जाहरीत पर हजूर सल्लाम ने काम किया है तो जैसे लकड़ी इधर उधर सब है 
اس کو یہ کر کے ایک درجے سے پائی ہو گئی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رسوم جاہلیت کو لیا اور اسی کو چھاڑ کے بدلوش کر کے ایک شریعت بنا دیا رسوم جاہلیت کوئی تو دستخی کیا تھا قائدے سب گالے بھائی پر مواد مواد رسوم جاہلیت ہے ان کو لیا اس میں بھی خیر اس کو سنوار کر اس کو خاص ترتیب دے کر کے اور تپائی کی مثال بھی دیتے تھے بہت زیادہ تو بھائی آج سے مسلمانوں کا یہاں تک ہاتھ پہنچ گیا ہے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہونے کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہے اس کو چھوڑ کر اپنے نفس و ہوا کے حکم کو اختیار کرتے ہیں حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع کیجیے اور جاہلوں کے ہوا کی اتباع نہ کیجیے یہود و نصارہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے تورات و انجیل کی تحریف کی تورات و انجیل کی تحریف کی یہاں تک کہ ان کتابوں کا یہاں تک کہ ان کتابوں کا اعتبار ہی نہیں اٹھ گیا قرآن شریف اتارا گیا ہے یہود و نصارہ اپنے علماء کو بڑے بڑے نظرانے دیتے تھے اسی وجہ سے وہ باوجود جاننے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ جھکے ڈرتے تھے کہیں یا آمدنی بند نہ ہو جائے چنانچہ یہود کا ایک بڑا عالم جس کا نام ابن سوریہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تنہائی میں گفتگو ہوئی تو اسے کہا کہ یہود آپ کو جانتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے نبی برہ ہیں اس عالم نے کہا یہود مگر حسد کے ویسے ہی مان نہیں لاتے ہیں یہ برائی ہے میں کہتا ہوں کہ ابن سوریہ حسد و احناد میں سب سے بڑا ہوا تھا کہ باوجود اس اقرار کے خود بھی تو ایمان نہیں لایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخل فرم بادین خلف الزاء السلاط بدتب و شہبات فصو فی رقون رہی ہے یعنی ان نیک لوگوں کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کا اتباع کرنے لگے تو یہاں دیکھیے کہ ایک طرف اضاعت ہے اور ایک طرف اتباع ہے دو چیزیں نماز کی اضاعت اور شہوات کی اتباع اس سے آدمی گمراہ ہوتا ہے اس سے دیکھیے دیکھیں اضاعت ہے نماز کی اور اتباع ہے شہوات کی اضاعت کس کی ہے نماز کی اور اتباع کس کی ہے شہوات کی معلوم ہوا کہ احکام الہیہ کی اضاعت اتباع ہوا و شہوات ہی کوئی سے ہوتی ہے معلوم ہوا کہ احکام الہیہ کی اعداد اتباع ہوا و شہوات ہی کی وجہ ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فت طبیحہ یہ شریعت کی اتباع کیجیے مومنین کو بھی وہ حاضا شرات و رب کا مستقبل فت طبی ہو اتباع سب کو نبی کو بھی حکم اتباع کا اور اس کی امتی کو بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی اتباع کرو اور ان لوگوں نے اتباع جو کیا تو شہوات کا اور احکام الہی کو ضائع کر دیا احکام الہی کے مقابلے میں خاش نفسانی اتباع احکام الہی کے مقابلے میں خواہش نفسانی ہے جیسا خود اللہ تعالیٰ نے شاد فرمایا افر آئی تو میں تخت الہ ہوں ہوا یعنی اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات ہی کو معبود بنا لیا ہے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس آؤ میں منع نہیں کرتا مگر سمجھ گیا ہو کوئی کہیں سمجھ کے جاتا ہے تو تھوڑے دنوں میں محقق ہو جاتا ہے بڑا آدمی ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں بھائی تم کو محنت میں پڑھنے کی کیا ضرورت میں بالکل آسان سی بات بتاتا ہوں کہ بس کسی کامل کی بات دل سے سن لو جوارے تو قلب کے تابع ہیں جب قلب ٹھیک ہو جائے گا تو اعمال خود بخود سدھر جائیں گے وہ مزید جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جا رہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں بیان کی جا رہی ہوں یہ مجلس ایمان کی مجلس ہے اللہ کا کلام اللہ کا یہ مجلس ایمان کی مجلس ہے ایقان کی مجلس ہے تصدیق کی مجلس ہے اذعان کی مجلس ہے تفویر کی مجلس ہے عرفان کی مجلس ہے بس دل سے سنو اور نفع دیکھو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بس جو کہہ رہے سنو یہ مجلس ایمان کی یہ مجلس ایمان کی ہے ایقان کی ہے تصدیق کی ہے اذعان کی ہے 
तफवीज की है इरफान की है बस दिल से सुनो और नफा देखो अल्लाह ताला तौफी अदा फरमाए आमीन आज वार से ज़्यादा अमल की ज़रूरत है फरमाया उसी मजीद में फरमाया बाल लोग कहा करते हैं कि जितना ज़्यादा इल्म पहुँचाया जाएगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा मैं कहता हूँ कि ये बात नहीं है बगैर जितना इल्म ज़्यादा पहुँचाया जाएगा उतनी ही हजत कायम होती जाएगी और फिर हजत कायम होने के बाद भी जब अमल ना करेंगे तो गिरी बहुत सख्त होगी ऐसी होगी कि अल्लाह ताली के सामने उनको कोई उल न रह जाएगा मैं भी बहुत दिनों तक इसी ख्याल में रहा कि मजामी जब अच्छे अच्छे बयान किए जाएंगे तो लोग सुनकर अमल करने लगेंगे तो चाहे एक से एक बर्क मजामी बयान किए मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ लोग सुनते तो थे खूब झूम झूम कर कर मगर अमल पर आते थे तो मैंने यहाँ देख कर कहा कि अल्लाह कैसे कैसे मजामी बयान होते हैं फिर फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते उधर से जवाब मिला कि सिर्फ मजामी बयान करने से काम नहीं चलेगा अमल का मुतालबा करो देहात की बात जो ऐसा अमल का मुतालबा किया तो नफा हुआ आज कल लोगों को देखता हूँ कि सुनने का एहतमाम करते हैं मगर अमल करना उनके लिए मौत है मैं कहता हूँ कि इन बहुत पहुँच चुका है हजारों तशरीफें हो चुकी हैं कुरान के तर्जमे घर घर पहुँच चुके हैं ये आपसे पूछता हूँ कि जितना इल्म पहुँच चुका है उतना अमल भी है हर भी नहीं उसके उस याशी पर भी नहीं है तो आप ही बताइए कि जो चीज़ मौजूद है यानी इल्म उसकी एशात और तहसील में मुनहमिक रहा जाए और जो असल मकसूद है यानी अमल जिसकी इंतहाई कमी है उसकी जानी बिल्कुल तोज्जो न की जाती है कैसा है आजकल इल्म की कमी नहीं वादोपन की कमी नहीं किताबों की कमी नहीं मगर अमल की बड़ी कमी अखलाकियात मुआरा फरमाया आज का मदारी भी कायम किए हुए हैं कायम किए गए हैं वादोपन भी करते हैं मैं कहता हूँ जब तुम इतना इतना सब कर कर रहे हो उसी में ज़रा सी असलियत क्यों नहीं पैदा कर लेते कि काम बन जाए खुलूस अखलाक मेरे पास एक मोरी साहब आते थे जो एक मदरसे में पढ़ाते भी थे मैंने उनसे कहा कि आपके मदरसे के मोहतम साहब कभी तशीर नहीं लाए तो वो मोरी साहब कह रहे थे कि मोहतम साहब क्योंकि दाढ़ी नहीं रखते हैं इसलिए आते हुए शर्माते हैं सुना आपने वो बेचारे मोरी साहब मदरसे के मोहतम नहीं थे बल्कि मोहतम वो साहब थे जिनके दाढ़ी भी नहीं थे ये इब्तदाई बात थी बाद में फिर उन मोहतम साहब ने दाढ़ी भी रख ली और मेरे पास आने लगे हैदराबाद में एक आलिम के गिर्द बड़े बड़े लोग जमा हुए हैदराबाद में एक आलिम के गिर्द बड़े बड़े लोग जमा हुए मगर दाढ़ियाँ सबकी हद शरी से कम थी उन बुजुर्ग ने इधर उधर देख कर बड़े दर्द से फरमाया कि इसको वाज का है यहाँ तो कोई मुसलमान मालूम ही नहीं होता इससे वो लोग बहुत मुतासर हुए और इसकी हजरत आवाज का है आज से पुख्ता मुसलमान होते हैं चाहे उन्होंने वाज कहा और सबने गौर से सुना और बहुत मुतासर मुतासर हुए और दाढ़ी रख कर इस्लामी शक्ल सूरत बना ली देखिए जब इस तरह से कहा गया अमल का मुतालबा हुआ तो नफा हुआ मेरा यह मतलब नहीं है कि वाज और पल बिल्कुल मुफी नहीं है बल्कि मतलब यह है कि अब ऐसा वक्त नहीं रहा है कि सिर्फ तकरीर पर इतफा किया जाए बल्कि अब अमल के लिए तैयार हो जाने का वक्त है और काम को खूब समझ बूझ कर करने का वक्त है मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जब इतने इतने यहाँ आए हुए हैं तो और लोगों को जाने दिए हम लोग ही अमल का इरादा कर रहे जितने आए हुए हैं तो कितना काम बन जाए फायदा यह मैं लिख देता हूँ लिख देता हूँ कभी सुबह अल्लाह कैसे इंसाफ की बात इशाफ है भाई यानी कम ही सही जब लोग अमल शुरू कर देंगे तो दूसरे लोग भी मुतासर होकर अमल करेंगे बोलते फलाह व कामयाबी अल्लाह तो इसी के लिए मनामी है सब पूरे अच्छी को बोलते ही रहते थे फलाह व कामयाबी अल्लाह ताला के कब्जे में है हजरत मुसलम ने फरमाया कि बनी इसराइल अहले किताब थे बनी इसराइल अल्लाह के अहले किताब थे वो जानते थे कि अम्बिया आलिम सलात और सलाम का कदर कोई मामूली बात नहीं है 
वह फिर भी कर गुजरे मरीज आए चाचा जब उन्होंने पैगंबरों की एहानत की और कत्ल किया तो अल्लाह ताला ने भी उन पर अपने जाविर बंदों को मुसलत कर दिया अल्लाह ताला जब नाराज़ होते हैं तो इसी तरह अपने बंदों को मुसलत कर देते हैं अल्लाह ताला से बचकर कोई कहा जा सकता है पहले किताब थे लेकिन वही लोग तो अम्बिया को भी ही कत्ल कहते थे बड़ी इसराइल अपने बदगुणवानियों और इंतहाई सरकशी की बिना पर पकड़े गए लेकिन फिर भी उनको मौका दिया गया उनसे कह दिया गया कि अगर अब भी तुम नहीं मानो और तोबा न करो तो वसा तो मोहलत दे दी जाए और तुम्हारा रब तुम पर रहम फरमाए लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने शरारत की नहीं और फसाद पर उतर आए तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर पकड़े गए ये अल्लाह ताला का कानून है कि जब कोई कौम सरकशी पर उतर आती है और बावजूद मोहलत मिलने के नहीं समझती तो अंजाम का सख्त पकड़ में मुबला होती है इन नबत शरब कर शदीद मेरा शुभ आपके रब की पकड़ बड़ी सख्त है हम सबको अब भी यही सोचना चाहिए और डरना चाहिए कि जिस तरह बड़ी इसराइल की नाफरमानी की वजह से उन पर जाबिर बादशाहों का तसल हुआ था जिन्होंने उनकी मसाजी की बेहरमती की घरों में घुस गए और कैसा कोई कत्ल वारत किया कहीं ऐसा न हो हमने भी उन्हीं की तरह नाफरमानियाँ इख्तियार कर ली हूँ जिसके सब हम पर भी वो आदा मुसलत हो जाए जो उन पर हुआ था खुदा रास्ता अगर यही बात है तो अब से तोबा करना चाहिए और अल्लाह ताला तक रुजू करना चाहिए और अल्लाह ताला की नाराज नाराज़गी के सबक को दूर करना चाहिए अल्लाह ताला अब से रहम फरमाएंगे जैसा कि मैं इसराइन पर ऐसी सरकशी और फिर तबाही के बाद भी साथ फरमाया असा रब हुकुम आई यार हम हुकुम यानी अजम नहीं कि तुम्हारा रब तुम पर रहम फरमाए और अगर तुम फिर शरारत करोगे तो हम भी फिर वही अदाब का मामला करेंगे मुसलमानों के लिए अब यही राह मुतन है कि सिर्फ को खलूस से अल्लाह ताला की तरह मुतवज हो जाए और उन्हीं को पुकारना शुरू करें अल्लाह ताला चाहते हैं कि ऐसी तदबीर कर देते हैं कहते अल्लाह ताला चाहते हैं अल्लाह ताला चाहते हैं तो ऐसी तदबीर कर देते हैं कि सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं मुसलमानों के लिए नामोसाइद हालात क्या चीज़ हैं अल्लाह ताला को इसबाब पर्दा करते क्या देर लगती है पर इतनी सी बात मुसलमानों के समझ में नहीं आती अरे भाई जो अल्लाह ताला तुमको अदम से वजूद में लाया और फिर रोज़ाना तुमको रोजी देता है उनको हालात सागरा करना क्या मुश्किल है उसकी कुदरत बहुत बड़ी है वह हर चीज़ पर कादिर हावी है वल्ला बेकुल शह महीत इन लाकुल शह वरीद अल्लाह ताली का इल्म हर शह को मुहित है अल्लाह ताला हर चीज़ पर काम ही खुदा रखते हैं मुसलमानों तुमने जन्नत के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं की होंगी फरमा रहे हैं मुसलमानों तुमने जन्नत के लिए अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की होंगी दो सौ दो दख से बचने के लिए कर, करते होंगे मगर इन मामला में तुमने सच्चे दिल से कब दुआ की है करके देखो एक बड़े आदमी कहते थे कि मेरे वाल साहब वकील थे और मैं वाल साहब के बारे में तीन दुआएँ किया करता था एक तो ये कि वाल साहब वकाले छोड़ गए दूसरी ये कि हजम थानवी की खिदमत चले आए यही उनसे ताल्लुक़ कायम कर लें और तीसरी ये कि हज कर आए चुनाच अल्लाह ताला ने मेरी ये तीनों दुआएं कबूल फरमाई यानी ये कि वाल साहब ने वकालत भी छोड़ दी हजरत मौलाना की खिदमत भी आने लगे और अलहमदिल्ला हज भी कराए मैं कहता हूँ क्या दुआ की कबूलीत वकील और हज ही के साथ खास है आप अगर दुआ करेंगे तो क्या कबूल ना होगी उनकी दुआ कबूल हुई आप भी कहेंगे आपकी कबूल होगी भाई ज़रूर कबूल होगी मगर फिर भी जो आजकल उसकी तरह तोज्जो नहीं करते तो उसका एक सबब ये भी है वो ये कि हम लोगों की नज़र में इसबाब की अहमियत इस कदर ज़्यादा हो गई है कि दिल में ये ख्याल होता ही कि दिल में ये ख्याल होता है कि जब इसबाब नामोसाइद हों तो उसके खराब कैसे हो सकता है तो समझिए कि ये नफ्स और शैतान का कैद है अल्लाह ताला के कुदरत को हम अपने ऊपर कयास कर रहे हैं अरे भाई अल्लाह ताला को इसबाब माफ़ी करते क्या दे लगती है इस्लाम की तारीख की तारीख गैबी इमदाद अल्लाह ताला की कुदरत के अजीब अजीब वाक़ से इस्लाम की तारीख गैबी इमदाद अल्लाह ताली की कुदरत के अजीब अजीब वाक़ से भरी हुई है जंग अहदाब में जबकि तमाम कबाइल अरब ने इकट्ठा होकर पंद्रह हज़ार से भी ज़्यादा जमीयत लेकर मदीना का मुहासरा कर लिया था और मुठ्ठी भर मुसलमान 
खंदक खोद कर अल्लाह तला के भरे से सरबकम मैदान में थे उधर आस्तीन के साम उधर आस्तीन के साम यानी मदीने के यहूद ने आन वक्त पर अहन शिकनी करके दुश्मन करके दुश्मन से सालबाज कर लिया था ऐसे नामोसाइल हालात में भी मुसलमानों को अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा था कि वह ज़रूर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन की मदद फरमाएगा हर तरह चुनाच ऐसे ही हुआ अल्लाह ताला ने दुश्मनों ही में से एक शख्स को मुसलमान कर दिया और उन्होंने दुश्मनाने इस्लाम से कुछ ऐसी गुफ्तु फरमाई कि उनमें आपस में इख्तराब पैदा हो गया कुफ़ार गायब ख़ायब व खासिर नामुराद वापस हुए इसी तरह बगैर जंग ही के मुसलमानों की परेशानियों का खत्म हो गया फायदा कार कि हमको हजरत मुसम्मत के इशार के मुताबिक दुआ की तोहफी हो जाती तो काम बन जाता है उल्ला मौके और सुनिए जब कुरैश मक्का ने रसूल सल्लम को नवजिल्ला कत्ल कत्ल कर देने का मशवरा किया था नतीजे में हजरत उमर रजील तहत में नंगी तलवार लेकर किस इरादे से चले थे उस वक्त भी बदाह इसबाब कैसे नामोसाइ थे लेकिन फिर हुआ क्या अल्लाह ताला को इसबाब माफ़ी कर से देर नहीं लगती सब जानते हैं कि चले थे कत करने के लिए और और आकर गुलामों में दाखिल हो गए हजरत उमर और फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं के जरिए से दीन को किस कदर तकबीत फरमाई ऐसा दिल तड़पता है कि कार मुसलमान इस मजमू को समझते माशा ऐसा दिल तड़पता है कि कार मुसलमान इस मजमू को समझते हैं अल्लाह ताली की कुदरत पर नज़र करते हैं अल्लाह ताली जो चीज़ चाहे जिस वह चाहे कर सकते हैं अल्लाह ताली का काम किसी पर मौकूफ नहीं है बस यही चीज़ तोज्जो की है मुसलमानों पर तो नज़र करते नहीं और दूर रसकार काम बातें करते मुसलमान इस पर तो नज़र करते नहीं और दूर रसकार बातें करते हैं अल्लाह ताली हम सब को अपनी मोहब्बत और दिन के फॉर्म से नवा दें काबिल तोज्जो नहीं काबिल अमल मजमू में लिख दिया काबिल तोज्जो नहीं काबिल अमल मजमू बस हमारे हजरत मार हजरत फरमा रहे हैं हमारे हजरत मार शाह सफली सारन जहाँ और बहुत से असलाहत फरमाई हैं वहाँ एक ज़बरदस्त असलाह ये फरमाई है कि लोग हजरत के पास अलिया के अहवा के मतलब लिखकर पूछते थे हर वहाँ जवाब देते थे कि भाई अहवाल गैर इख्तियारी और अमल इख्तियारी ये बुनियादी बात है कहते थे कि तजदीदी का नामा वो कही हजरत फरमाते लोग भेजते थे भाई फरमा हजरत मारा जवाब देते थे अलिया के अहवाल के मतलब लिखकर लोग पूछते थे हजरत मारा जवाब देते थे कि भाई अहवाल गैर इख्तियारी है अमल इख्तियारी है इख्तियारी की फिक्र करना चाहिए और गैर इख्तियारी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए हाल नहीं हो रहा ना हो तुम तो अमल कर रहे हो और अहवाल तो अमाल के ताबे हैं अहवाल अमाल के ताबे हैं जिन लोगों को अहवाल मिले हैं अमाल ही के बदौलत मिले हैं अब लोग चाहते हैं कि करना धरना कुछ न पड़े और अहवाल अलिया के हासिल हो जाए ये कैसे हो सकता है किसी कामिल आलिम से जब कोई रास्ता पूछेगा तो यही बताएगा इल्म का इतवा करो अहकाम शरा पर अमल करो यही रास्ता है जिससे अल्लाह ताली तक पहुँच सकोगे अब जो असलाह नहीं हो रही है उसका सबब यही है कि वमा आवाम के मजाक के माफ़ी तकरीर करने लगे हैं मर्द कुछ और होता है बयान कुछ और होता है ज़रूरत चाहे किसी और बयान की क्यों हो मगर अवामना जिस मजमून की फरमाइश कर दें वमा उसी को बयान करते हैं वमा ताबे हो गए हैं अवामनास को मतबू बना रही है अवामना से इतवा करना अवामना से इतवा करना छोड़ दिया असलाह होती है इतवा से जब इतवा ख़त्म तो असलाह ख़त्म बहुत है दुआ के लिए अल्लाह तजरत को भी जरा खैर मोहम्मद फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी तालीमत पर हम सब लोगों को अमल की तोहफ़ी मोहम्मद फरमाए बहुत ही अल्लाह तला हम सब लोगों को आप और सिलसिला ये जारी रहे बाद में भी लोग अमल करते रहें इसको पढ़ते पढ़ाते रहें अल्लाह ताली हम सब लोगों को इसकी तोफ़ी महमूद माए रबा तकबल मिन्ना तस्मिल